Kresy. Symbolem jest wiejski dwór, czasem miast, Grodno, Nowogródek, Wilno, a czasem pejzaż poleskich błot, litewskich puszcz i jezior. Jest to obraz utracony. Biała Ruś, dziś niepozorna, przez pokolenia tygiel narodów, dom rodzinny wielu w polskiej historii zapisanych złotymi zgłoskami. Białoruś, a może powinienem powiedzieć Wielkie Księstwo Litewskie? Trwa wędrówka ludów. Przez kolejne wieki Europy zasiedlają różne plemiona. Terytoria obecnej Białorusi są pod wpływem ludów bałtyckich, jednak z czasem pojawiają się tam również Słowianie. Asymilują mieszkańców i wykształcają kulturę bałtyjsko-słowiańską. Wyodrębniają plemiona Krywiczów i Dregowiczów. Początkowo ulegają wpływom Kaganatowi Hazarskiemu, państwu koczowników, którego władca wyznaje judaizm. Jakiś czas później Olek Mądry, władca Mroźnego Nowogrodu, zbiera armię, rusza na południe, poniża Kaganat i zdobywa bogaty Kijów. Nastaje Ruś Kijowsko-Nowogrodzka. Następcy Olega kładą kres państwowości hazarskiej. Państewka na terytorium obecnej Białorusi zostają związane z Rusią Kijowską. Wielki kniaź kijowski Włodzimierz przyjmuje chrześcijaństwo, co w następstwie przez wieki w dużym stopniu włącza te ziemię do kręgu kultury bizantyjskiej. Spory rodzinne rozbijają Ruś, a państwo dzieli się na mniej lub bardziej powiązane księstwa. Jednym z księstw, które mocno podkreśla swoją niezależność jest Połock, rządzony przez Rak Wołoda. W sporze Rurykowiczów książę popiera Jaropełka, jednak Jaropełk przegrywa, a jego mściwy brat Włodzimierz zdobywa Połock, zabija księcia i siłą poślubia jego córkę, zapoczątkowując gałąź Rurykowiczów, która następnie obejmuje władzę w Połocku. Otrzymuje własną dynastię i pierwszy uniezależnia się od Kijowa. Dla reszty Rusi nadchodzą ponure czasy. Na wschodzie pojawia się siła, z którą nikt jeszcze się nie spotkał. Mongołowie podporządkowują kolejne księstwa ruskie. Wieści o przerażających grabieżach i hordach docierają do Europy Zachodniej. Nazwa Ruś Biała nie jest wymysłem XX czy XIX wieku. Pierwsze wzmianki pojawiają się w kronikach zachodnich w XIII wieku, mówiąc o Rusi Białej, Rutenia Alba. Wschód płonie, a na zachodzie z ziem Aukształty i Żmudzi wyłania się Litwa. Wykorzystuje osłabienie Połocka i roztacza nad nim władzę. Następnie odpycha Mongołów, a wiele księstw stawia mały opór. Litwa podporządkowuje zachodnią Ruś z Kijowem. W krótkim czasie kultura Rusi wchłania i zruszcza Litwinów. Na dalekiej północy wyłania się księstwo moskiewskie i rośnie w siłę, zostając wiernym trybutariuszem mongolskim. Moskwa zbiera podatki, organizuje karne wyprawy i wybija się na kolaboracji z Mongołami, w których imieniu gnębi niedawnych braci. Terytoria pod panowaniem Litwy są zbyt duże, a jej siły rozproszone, dlatego wchodzi w związek z Polską i przyjmuje chrzest, by uzyskać wsparcie. Ruś dzieli się na regiony, które w dalekiej przyszłości ustanowią punkt, do którego odwołają się historycy Rosji, Białorusi i Ukrainy. Oddziały z Białej Rusi wspierają rycerstwo polskie pod Grunwaldem, a Rusini stanowią większość wojsk litewskich. Dochodzi do zbliżenia z litewskimi władcami Rusi. Jednak ich panowanie nie jest sprawiedliwe. W Uniach ustanawia nierówne prawa. Wyznawcy katolicyzmu otrzymują przywileje i są to w większości Litwini. Stare ruskie rody przyjmując chrześcijaństwo przed litewskimi poganami zostają głównie przy swoim wyznaniu. W połowie XV wieku na 54 największe rody na Litwie, 20, zachowa prawosławie. Uprzywilejowanie Litwinów sprawia, że wśród średniej szlachty dominuje ludność ruska, zależna od elity. Budzi to krzywdę. Ogranicze ogląda się na Moskwę, jednak niedługo. Moskwa jest mniej atrakcyjna niż Polska. Ostatni Jagiellon na tronie wie, że kończy swój żywot bezpotomnie. Zygmunt August popiera realną Unię Polsko-Litewską. Jednak do zjednoczenia wciąż daleka droga. Trwają debaty. Polacy udowadniają, że Litwę należy do Polski przyłączyć. Proponują zmienić jej nazwę na Nowa Polska. Spotykają opór, a kolejne statuty litewskie pisane po rusku ujednolicają prawo. Proponują Rusinom zbliżone wolności do koroniarzy, a utworzona w 1569 roku umowa pozwala im zachować atrybuty suwerenności. Dochodzi do Unii Luberskiej. Na Litwie układy i koneksje stanowią władzę. Interesy polityczne nakrapiane monetą korumpują szlachtę. W następnych dekadach system ten przenika do korony. Demokracja szlachecka staje się farsą. Wielkie Księstwo przez Polaków potocznie zwane Litwa to tereny zruszczone kulturowo. Nazwa Biała Ruś zostaje przez Polaków rozpropagowana i zakorzenia się wśród samych mieszkańców. Rodziny z różnym rodowodem wywodzą się od Olgierdowiczów lub od Rurykowiczów. Zwycięzcy spod Kilholmu, Chodkiewiczowie, czy triumfatorzy spod Orszy, Ostrogoscy nazywają siebie Litwinami, bo w ich rozumieniu oznacza to przywileje, jednak językiem litewskim nie władają. Są Rusinami, a Litwa mówi językiem staroruskim, najbliższym obecnemu białoruskiemu.
Język ten będzie urzędowy w Wielkim Księstwie aż do 1697 roku, by potem zostać zastąpiony przez Polski, gdyż odwarty pod Dniepr rozciągnie się kultura, której językiem jest polski. Tym sposobem do historycznej Litwy odwołuje się dzisiejsza Białoruś, jak i Litwa, która swoją kulturę wywodzi ze Żmudzi. Dlatego tradycja ruska staje się tradycją litewską, a dzisiejsza Białoruś Litwą historyczną. W XVI wieku zostaje wydana Biblia w języku staroruskim. Wraz z Unią Brzeską polsko-ruska kultura tworzy kościół unicki, którego wierni w końcu XVIII wieku przeważą liczebnie na ziemiach Białej Rusi. Bunty kozackie z Ukrainy nie odnajdują szerokiego poparcia, jednak docierają na Białoruś. Kolejno potop i wojny niszczą społeczeństwo. Największa tragedia tego okresu to najazd wojsk moskiewskich. Miasta płoną, a ludność wyżynana ratuje się ucieczką na zachód. Magnaci jeszcze mocniej dominują Litwę. Pierwsze weto zostaje prawdopodobnie opłacone przez Janusza Radziwiła, Litwina, który posługując się zachłannym szlachcicem, zrywa Sejm. Kolejne dekady podporządkowują Rzeczpospolitą Rosji. Kraj zmierza do upadku. Symbolem patriotyzmu jest Tadeusz Rejtan z Białej Rusi, własną piersią wstrzymujący obrady Sejmu Rozbiorowego. Staje się nim także Kościuszko, walczący o całość ziem Rzeczpospolitej. Białoruś ulega niemal całkowitemu spolonizowaniu. Przychodzi kres. Rzeczpospolita zostaje zakuta w kajdany. Początkowo nie zmienia się wiele. Ludność czytająca i pisząca po polsku jest w imperium liczniejsza niż posługująca się pismem rosyjskim. Przez pierwsze trzy dekady Rosja prześladuje ludność religijnie. Jednak wraz z wybuchem powstania listopadowego, w którym Białoruś uczestniczy, ogranicza tolerancję i zaczyna zwalczać polskość. Likwiduje Unię Kościelną i zakazuje posługiwania się białoruskim. Na Rusi kultura umiera. Ludzie zdolni do tworzenia jej nie uważają się za białorusinów. Mówią po polsku, będąc wiernym tradycji szlacheckiej. Mickiewicz, pisząc Litwo ojczyzno moja, ma przed oczami nie regiony dzisiejszej Litwy, a pola niedaleko Nowogródka, na dzisiejszej Białorusi. W jego oczach rzecz pospolitej. Białorusini uczestniczą w powstaniu styczniowym, a ludzie tworzący zalążki myśli narodowej głoszą ideę odnowienia Unii z Polską, za co zawisną niedługo po upadku powstania. W zamian Rosja oferuje wspólny mit narodowy i zmusza Białorusinów, by stanowili jego część. Pomimo wysiłków rusyfikacyjnych, na Smoleńszczyźnie, zaledwie 250 km od Moskwy, w końcu XIX wieku będzie nadal istniała populacja ludzi, mówiąca po polsku. Z nadejściem XX wieku na Białorusi następuje przełom. Powstają pierwsze ugrupowania polityczne reprezentujące Białorusinów. Zostaje zniesiony zakaz mówienia po białorusku i po raz pierwszy zaczyna być propagowany naród białoruski. Wybucha I wojna światowa i nadchodzą Niemcy, stosując politykę antagonizmu. Nieoczekiwanie uznają odrębność białoruską. Klęski Rosjan i obalanie caratu rozbudza aspiracje narodowe. 25 marca 1918 roku po raz pierwszy w historii powstaje państwo białoruskie, Republika Ludowa. Jednak wojna się kończy, nadchodzi Armia Czerwona i zajmuje Mińsk. Równocześnie walczy naród polski i zajmuje tereny Białorusi. Odezwa Piłsudskiego do narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego rozbudza nadzieję na odbudowę kraju przy Polsce. Jednak ciężko wywalczone zwycięstwo kończy się pokojem w Rydze, a wizja federacji upada. Część terenów Białorusi wraca do Polski, a druga część trafia do ZSRR. Następuje kolektywizacja. W Polsce sukcesywnie narzuca się reedukację, polonizując ludzi w tych regionach. Niektórzy będą twierdzić, że odpycha to niepotrzebnie Białorusi. Wraz z wybuchem II wojny światowej i rozebraniem Polski przez dwa totalitaryzmy, Białoruś trafia najpierw pod zarząd radziecki, który wprowadza terror i wmawia Białorusinom, że zostali wyzwoleni. W Kuropatach NKWD morduje niewygodne osoby. Zbrodnia ta będzie trzymana w tajemnicy przez długie dekady po wojnie. Hitler atakuje Stalina. Wraca okupacja niemiecka. Manipuluje i dopuszcza się zbrodni, mordest i masakr. A Rosjanie wycofując się, wywożą resztki ocalałego przemysłu. Inwazja przynosi kalectwo, śmierć i zsyłki w liczbie bliskiej dwóch milionów ludzi. Wojna dobiega końca, a ziemie wracają pod bratnie skrzydła ZSRR. Tym razem z częścią ziem zabraną Polsce. ZSRR pozbywa się Polaków, a przesiedlenia wynoszą nawet 300 tysięcy ludzi. Wraca kochoźnictwo i bliska niewolniczej polityka, która zabija wszelkie przejawy aktywności. Sprawia to że kilka dekad później Białorusinów określi się homo sowieticus. Białoruski znika z życia, a ludzie uczą się rosyjskiego. Trwa rusyfikacja. Dopiero lata od 65 roku do 80 przynoszą względny dobrobyt na warunki radzieckie. Jednak na jaw wychodzi zbrodnia w Kuropatach i ma miejsce katastrofa w Czarnobylu. Na Białoruś spada dwie trzecie odpadu, a ZSRR nie reaguje adekwatnie. Przełom wywołany przez Polskę doprowadza do rozpadu bloku wschodniego, a rozpad przynosi Białorusi niespodziewaną niepodległość.
Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu, to materiały autorskie oraz pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze bazujemy na źródłach historycznych, renomowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłajcie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.